இப்போ ஓ எடுத்து பார்க்கலாம் ஓ ஓல இப்போ ஓ தான் ஓ ஓ அப்படி சொல்லுவோம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு உச்சரிப்பையும் சொல்லலாம் ஓ சொல்லலாம் ஓ சொல்லலாம் ஒட்டகம் அப்படி சொல்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரிக்கு இது வந்து ஓ இது வந்து ஓ ஓ காளி ஓ களி ஓ களினா இது உரல் மார்ட்டர் இங்கிலீஷில் மார்ட்டர் தமிழில் உரல் ஓ களி ஓ களிங்கிறது ஹிந்தியில் இது வந்து கிராமத்துலலாம் தான் கிடைக்கும் இங்கெல்லாம் நிறைய பேர் கிராமத்துலேயே உள்ள பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது பணக்கார வீட்டு பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஓ காளி ஓ களி இது இதுக்கு பேர் ஓ களி இப்போ ஓ களினா உரல் இது வந்து என்ன என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் நிறைய பேர் வீட்டில் பணக்காரங்க வீட்டில் பட்டிக்காட்டுத்தனமாக வந்து பிறந்து வளர்ந்தவங்க வீட்டில் இருக்கும் டவுனில் படிச்சுட்டு கல்யாணம் பண்ணி போகிற கிராமத்து பெண்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது அது அவங்க வீட்டில் இருக்கவும் இருக்காது ரொம்ப கிராமத்திலேயே வளர்ந்து பிறந்தவங்க இந்த மாதிரி உரல் அம்மி செக்கு எல்லாம் தூக்கிட்டு வருவாங்க ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு கல்யாணம் ஆகி போகையில் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தெரியும் டவுனில் இருந்து கல்யாணம் ஆகி போகிற பிள்ளைங்களுக்கு தெரியாது பசங்களுக்கும் தெரியாது உரல்னா என்னென்னே தெரியாது இது வந்து உலக்கு குத்துறது இது வந்து அந்த காலத்துலலாம் ரொம்ப ஓல்டு காலத்துலலாம் இந்த மாதிரி கல் கல்லை வந்து கல் மேலே வச்சு வச்சு தட்டி தட்டி ஓல்டு காலத்துலலாம் அம்மி செக்கு இந்த மாதிரி உரல்லாம் கிடையாது இந்த மாதிரி உரலே கிடையாது பாறையில் வந்து அவங்க பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு கல்லை கொண்டு போய் வச்சு வச்சு தட்டினாங்க சின்ன சின்ன இரும்பு இந்த மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வர ஆரம்பிக்க வைக்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுது முன்னாடி காலத்துலலாம் இரும்பெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது கல் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் தெரியாது அதனால் வச்சு கல் இந்த மாதிரில வந்து பவுடர் பண்ணுவாங்க பண்ண பண்ண அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குச்சு இந்த மாதிரி கல் கொஞ்சம் குளியாக இருந்தால் நல்லா அதில் படப்பட அப்படியே பறந்து ஓடிடும் எல்லாம் வெளியில் தெரிச்சிடும் அப்போ கொஞ்சம் குளியாக இருந்தால் அதுக்குள்ளே குத்த குத்த நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ கிரைண்டர்லேயே வெறும் பாறை மேலே வச்சு தட்டினோம்னா அப்படியே ஒரு சின்ன இப்போ சப்பாத்தி கல் அளவுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி கட்டை நம்ம வீட்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் வச்சு அரைக்கும் பொழுது தட்டும் பொழுது கீழே ப பட்டுரும் அதே கொஞ்சம் குளியாக இருந்தால் அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி உரல் உரலுங்கிறது இந்த மாதிரி குளியாக இருந்தால் நமக்கு யூஸ் ஆகுமே ஏன்னா ஓல்டு காலத்துலலாம் எந்த வசதியும் இல்லை பாறை மேலே வச்சு வேறு கல்லில் வச்சு தட்டும் பொழுது அந்த கல்லும் பவுடராகி விழுகும் அந்த மாதிரி இது சுத்தமும் இருக்காது அந்த கல் நர 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 நரன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ ஒரே ஒரு கல் அப்படி குழி பண்ணி குழியாக இருந்த இடத்துல தட்ட தட்ட அதுங்க கீழே உதுரில் அவங்க எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு அப்படியே பாறை மேலே வச்சு தட்டும் பொழுது கீழே உதுந்தது பக்கமெல்லாம் பரவச்சு அதே கொஞ்சம் குழியான இடத்துல வச்சு அந்த குழிக்குள்ள வச்சு தட்டுறதா அப்படியே கிடந்துச்சு குழியிலேருந்து வெளியில் போக முடியல அதால் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிரைண்டர் தட்டுறதுக்கு இப்போ கிரைண்டர் பார்க்குறீங்களே இந்த காலத்தில் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் குழிக்கல் பண்ணுனாங்க அந்த கல்லை பா பாறையில் உடச்சி உடச்சி அப்புறம் இரும்பு கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி அந்த இரும்பில் தட்டினாங்க பாருங்கள் சூப்பராக அந்த இரும்பில் தான் இந்த இது இருக்கும் அப்போ அந்த காலத்துலலாம் அந்த ஓரத்தில் மட்டும் இரும்பு வச்சு மரத்த மரக்கட்டையெல்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க அந்த காலத்தில் இரும்பெல்லாம் ரொம்ப வசதியானவங்க வீட்டில் ரொம்ப இல்லை அதனால் பயன்பாட்டில் இல்லாதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் வசதியானவங்க வீட்டில் வச்சு இந்த கடப்பாறையெல்லாம் சொல்லுவாங்களோ அந்த மாதிரிலாம் வச்சு வச்சு தட்டி பார்ப்பாங்க அதை விட இந்த அப்போ கல் வந்து செதறும் கல் விழுகும் கல் வந்து நர 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 நரன்னு கல்லில் பட்டுருச்சுன்னா அந்த இரும்பில் வச்சு தட்டும் பொழுது கல்லுக்குள்ளே வந்து அந்த உரலில் வந்து இரும்பில் தட்டும் பொழுது அந்த மண்ணெல்லாம் மறுபடியும் பவுடர் ஆயிரும் ஏன்னா இரும்புக்கு வந்து ரொம்ப கல் உடஞ்சிரும் அதனால தான் அவங்க பாதுகாப்புக்காக மரக்கட்டையில் லைட்டாக ஒரு தகர மாதிரி இரும்ப வச்சு அதில் வச்சு தட்டுவாங்க தட்டும் பொழுது பவுடர் ஆகும் ஏன்னா அப்போ தட்டும் பொழுது கல் உடையாது இந்த மாதிரி உலக்கில் வச்சு குட்டும் பொழுது உடையாது இரும்பெல்லாம் வச்சு தட்டினீங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் இரும்பு வச்சுருக்காங்க இரும்பு உலக்கெல்லாம் இதுக்கு பேர் உலக்கு உலக்கை உலக்கை சொல்லுவாங்க அப்படி தட்டும் பொழுது இரும்பில் இறி வச்சுருக்கிறாங்க மரக்கட்டையிலையும் வச்சுருப்பாங்க ஓல்டு மனிதர்கள்லாம் மரக்கட்டையில் வச்சுக்கிட்டாங்க ஏன்னா கல் மறுபடியும் அந்த குழி பண்ண கல் பவுடர் ஆயிரும் இரும்பு படப்பட அப்படியே தெரிக்கும் நெருப்பு வரும் நெருப்பு மாதிரி டக்கு டக்குன்னு இந்த கல்லில் வந்து இரும்பில் தட்டி பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு பறக்கும் அந்த மாதிரி தான் பாறை கல் மேலே அந்த மாதிரி இரும்பு எங்கேயோ கிடச்சி எடுத்து தட்டி தான் அந்த காலத்தில் கல் ரெண்டு கல்லையும் அதே மாதிரி தட்டினீங்கனாலும் நெருப்பு ரொம்ப பாறையில் தட்டினீங்கன்னா நெருப்பு வரும் அந்த மாதிரி இந்த இவங்க இரும்பை வந்து பாறங்கல்லில் வச்சு தட்ட தட்ட அப்படியே நம்மளே தட்டி பாருங்களேன் நிறைய பேர் வீட்டில் பெரிய பாறங்கல் இருக்குது இப்போ இந்த அம்மி கல் இதெல்லாம் இருக்குங்கள அதில் வந்து கடப்பாறை இந்த மாதிரி கம்பியில் வச்சு நல்லா தட்டி பாருங்களேன் டக்கு டக்குன்னு நெருப்பு உங்களுக்கு பிளிங் ஆகும் பிளிங் ஆக பிளிங் ஆக அந்த மாதிரி சருகு இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த
மண்ணெல்லாம் நர 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 நரன்னு வராது இரும்பில் வச்சு தட்டும் பொழுது அந்த பாறை மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த கல் உடைய உடைய நமக்கு மறுபடியும் இருக்கும் அதே இப்போ நல்லா சின்னதாக அழகாக வந்திருக்குது அதை வச்சு மெதுவாக தட்ட பாறை அந்த உலக்க அந்த உரலில் வந்து நல்லா படாமல் தட்டினிங்கன்னா நீட்டாக அழகாக வரும் அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய இந்த மாதிரி குழி மாதிரி வச்சு தட்டுறதுக்கு அப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பழகினாங்க ஓக்களி கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி அதில் வெளியிலலாம் செதறலை இப்போ நெல்லை வந்து அந்த காலத்தில் குத்தும் பொழுது பாறையில் வச்சு தட்டினாங்க தட்டும் பொழுது அப்படி செதறும் அதே குழி மாதிரி கொஞ்சம் இருக்கிற இடத்துல போய் தடி தடி பைக்கில் வந்துருச்சு அழகாக இப்போ நம்ம வீட்லேயே ஒரு உரல் இருக்குன்னா அதில் பாறாங்கல்லோ நெருப்போ தயாரிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இரும்பில் வச்சு அடிச்சு பாருங்களேன் அப்படியே நெருப்பு அப்படியே பிளிங்காகும் டக்கு டக்குன்னு பிளிங்காகும் அந்த மின்னல் பார்க்குறீங்களா வானத்தில் அந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னு பிளிங் ஆகி அழகாக போகும் அந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் நெருப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி தட்ட தட்ட அவங்களே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க தட்டுது அழகாக நெருப்பு வருது அப்படின்னு சொல்லி சருகு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் போய் போட்டு பார்த்தா டக்கு டக்குன்னு பிடிச்சிது அதை வச்சு தான் அவங்க அழகாக கற்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் முன்னேறணும் இப்போ இந்த மாதிரி குழி இல்லாத கல்லில் பண்ணும் பொழுது ஓக்களி இல்லாத இடத்துல செதறும் அதே கொஞ்சம் குழி மாதிரி இடத்துல பண்ணி அதை வச்சு தட்டும் பொழுது அதுக்குள்ளேயே எல்லாம் சேஃப்டியாக பாதுகாப்பாக நைஸாக அறபட அறபட நம்ம இந்த இது தான் அந்த காலத்துலலாம் நமக்கு சமையலுக்கு நெல் அதைத்தான் அப்படியே ஊற வைக்க பண்ண எந்த வசதியும் கிடையாதுங்களே சமையலே அடுப்பே கிடையாது அடுப்பே தெரியாது அப்போ வந்து இந்த நெல்லெல்லாம் குத்தி வந்த பின்னாடி இவங்க இந்த ஓக்களியை வச்சு தான் எல்லா உலகத்தில் ஓக்களி இல்லாத வீடே இருக்காது அப்படி வச்சு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் வசதியானவங்க வீடு ஏழை வீடுன்னு இருந்த மாதிரி அப்பவும் இருக்கும் ஆனால் அப்படி உள்ள இடத்துல பொதுவாக ஒவ்வொரு ஓக்களியை கொண்டு வந்து வைப்பாங்க ஊருக்குள்ளே இப்போ எல்லாம் ஊரெல்லாம் சொல்லுவாங்களே ஊர் உலகம் டிவி தண்ணி குளம் அந்த மாதிரிலாம் தான் ஓக்களியும் அதே மாதிரி தான் கொண்டு வந்து வைப்பாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் போய் அங்கே குத்திக்கிட்டு வரலாம் எல்லோரும் ஒவ்வொரு இதில் வந்து நடுவில் ஒரு இடத்துல வச்சிட்டாங்கன்னா எல்லோரும் போய் குத்திக்குவாங்க குத்திட்டு வந்து அவங்கவுங்க அந்த அரிசியை வந்து தண்ணியில் போடுவாங்க அதில் வெயில் சூரியன் படுதுங்கள அந்த இடத்துல ஆற்றுல தண்ணியே பார்த்திங்கன்னா கொதிக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல தேங்கி கிடக்கிற தண்ணி வந்து கொதிக்கும் அப்போ வந்து அவங்க நெருப்பு கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தண்ணிக்குள்ளே போடாங்க போட போட அரிசியை வந்து அரிசியை ஏதோ ஒரு தானியங்கள் போட போட அதை அப்படியே ஊற ஊற அவங்களுக்கு சாப்பிட கடிக்கிறதுக்கு இப்போ புளியங்கொட்டை இருக்குங்கள அது ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் அதை அந்த தண்ணியில் சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சு எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட்டு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அதெல்லாம் ஈஸியாக நான் வாயில் நம்மளால் சாப்பிட முடியும் இந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்துலேயும் எல்லாம் ஊற வச்சு ஊற வச்சு இந்த மாதிரி உரலில் குத்தி குத்தி அரிசி மாவெல்லாம் அரைக்கிற மாதிரி அந்த காலத்தில் இடித்து அந்த தண்ணியில் போட்டு எடுத்து சாப்பிட்டாலே அவ்வளோ ஊறி நல்லாயிருக்கும் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி தான் வேக 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 கூழு சா இப்போ கம்பு சோளம் கேழ்வரகு அந்த மாதிரி ராகி இந்த மாதிரி இருக்குங்களே கோதுமை இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் போட்டு பார்லி அரிசி இந்த மாதிரிலாம் குத்தி குத்தி சாப்பிட்டு இனிமேல் க நர நர நரனு கஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அவங்க கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு வச்சு பார்த்தாங்கன்னா அப்படியே ஈஸியாக சாப்பிட வந்துச்சு அதுவே நாலடைவு அதே மாதிரி தான் நாலடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த சுடு தண்ணி ஆற்றுல இருந்து எங்கேயோ தேங்கி இருக்க தண்ணியில் போய் போட்டிங்கன்னா சீக்கிரம் இன்னும் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ந அது வாயில் ஈஸியாக மெல்ல ஆரம் இப்போ பச்சை தண்ணியில் போட்டு வைக்கிற அரிசியை விட சுடு தண்ணியில் போடையில் சீக்கிரம் உங்களுக்கு மாவு மாதிரி ஈஸியாக வருது இதை வச்சு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்கள் வந்து அதை கஞ்சி மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பத்து அரிசினா ஒரு கால் டம்ளர் அரிசி அப்படின்னு போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சுடு தண்ணியில் போட போட அப்படியே அந்த அரிசி ஊறி சீக்கிரம் அதை கொஞ்சம் மறுபடியும் ஊற வச்சு பார்த்தாங்க அப்படியே நெருப்பு வர வர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே செஞ்சு செஞ்சு தான் கம்பு சோளம் இந்த மாதிரி கிடைக்கிற தானியங்கள் எதாக இருந்தாலும் பயிர் நம்ம உளுந்து அரிசி எதெது வீட்டுக்கு சமையல்னா அந்த காலத்தில் எது எதுன்னு தெரியாது இப்போ குளுந்தங்கஞ்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க சுடு தண்ணியில் போட்டு போட்டு பார்க்க பார்க்க நல்லா வந்துச்சு அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருப்பு வந்து பின்னாடி பாயில் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நல்லா கொதிக்க வைக்க 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 அவங்களுக்கு நல்லா கஞ்சி மாதிரி வந்துச்சு அதை தான் அந்த காலத்தில் கஞ்சி கஞ்சி இப்போ கிறிஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா சர்ச்சுக்கு போனால் கஞ்சி ஊற்றுவாங்க நம்ம வெளியிலலாம் போனால் கூழ் ஊற்றுவாங்க இந்த மாதிரி போகல நம்ம கோயிலுக்கெல்லாம் போயில் கூழுன்னு அதில் இந்த மாதிரி தான் அந்த காலத்தில் எந்த வசதி இல்லாதனால வசதி வ இல்லாதனால போய் வசதி இந்த கல்லெல்லாம் வந்த பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வச்சு தண்ணியில் போட்டு பார்த்தாங்க அதே சுடு தண்ணியில் போடையில் கொஞ்சம் மாவு மாதிரி இன்னும் ஈஸியாக வந்துச்சு அதுவே கொஞ்சம் பத்து நிமிஷம் கொதிக்க வைக்க வைக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துச்சு ரொம்ப கொதிக்க வச்சா கஞ்சி இப்போ கஞ்சி க கேழ்வரகு கஞ்சி 
போய் உலகத்துக்கு பரப்பலாம் எல்லா மக்களும் பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இயேசு வந்து பரப்புறாரு அப்படிங்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி சாமி வந்து இருக்குதுங்களா அந்த மாதிரி பரப்புறதுக்காக வேண்டிதான் இந்த இது இந்த மாதிரி பர பரப்புறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கூழு கஞ்சி இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பின்னாடி ஓடி ஓடி மக்கள் பரப்புனார்கள் பரப்ப பரப்ப நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஓகலியில வந்து செய்யறத வந்து கூழு செஞ்சு எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வயிற்றுக்கு எல்லாம் சோறு தண்ணி இல்லாமல் கிடந்து பழம் காய்கறி பச்சை காய்கறி சாப்பிட்ற பொழுது இந்த மாதிரி ஓகலியில் இடிக்கிறத வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு கூழாக செஞ்சு தான் சாப்பிட்டு பழகினாங்க அரிசி இதெல்லாம் வேக வைக்கவெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது நெருப்பும் கிடையாது அந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு போட்டு சுடு தண்ணியிலையோ பசு தண்ணியோ ஊற வச்சு ஊற வச்சு சாப்பிட்டவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேக வைக்க ஆரம்பித்தாங்க வேக வச்சு இந்த ஓகலியில் குத்தி இன்னும் பவுடர் பண்ணி அதை தண்ணியில் கரைச்சி கூழ் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டாங்க இந்த ஓவலியில் தான் நிறைய பொருள் வெளியில் செதறாமல் இந்த மாதிரி ஓட்ட மாதிரி செஞ்சு அழகாக அதுக்குள்ளே போட்டு போட்டு எவ்வளோ ஆழம் வேணாலும் வச்சு செ குத்த குத்த எதுவுமே வெளியில் போகலை இந்த வசதியான ஓகலியை வச்சு தான் அவங்க இந்த மாதிரி கூழு இதெல்லாம் செய்ய பழகினாங்க அதை பவுடராகவும் செய்வாங்க அரிசியாகவும் செய்வாங்க எப்படி வேணாலும் பாதி பாதி கால் அரிசி முக்கால் அரிசி ஒரு அரிசியை அப்படியே போட்டு நல்லா குழி மாதிரி எவ்வளோ வசதிக்கு வேணாலும் இதை குழி பண்ணி அழகாக அதுக்குள்ளே போட்டு குத்தி தேவையானதை எடுத்து நிறைய ஓகலியிலேருந்து எடுத்து சமைச்சு சாப்பிட்டாங்க அந்த காலத்தில் எந்த வசதியும் இல்லாத காலத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கூழு இதெல்லாம் செய்ய செய்ய உலகத்துக்கு பரப்புவாங்க பரப்பி பரப்பி எல்லா மக்களுக்கும் கொடுத்தாங்க அவங்க தான் நமக்கு சாமி போல் காடு இந்த காலத்தில் சொல்கிறாங்களே அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் சாமி அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் நமக்கும் அவங்க செய்யறத வந்து சொல்லி தருவாங்க இப்ப நம்ம போன் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த போனை வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பரப்ப ஒரு பத்து வருஷம் மட்டும் இல்ல போன் ரொம்ப ரேர் அதெல்லாம் ஒரு செகண்ட்ல எல்லாரும் போன் இல்லாத வீடே இல்லை அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் அவங்க பல பரப்புவாங்க பரப்பும் பொழுது உலகத்தில் எல்லோரும் அதை பயன்படுத்துவாங்க வசதியை பொறுத்து அவங்கவுங்க வசதியை பொறுத்து இப்போ வசதியானவங்க இந்த மாதிரி ஓகலியை தனியாகவே வீட்டு வீட்டுக்கு வாங்கி வச்சாங்க அன்னைக்குலாம் ஓகலி வந்து பொதுவான ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல போய் செய் குத்திக்கிட்டு வருவாங்க அதே அதுக்கப்புறம் வசதி நம்ம அம்மா அப்பா பொது இப்போ ஒரு பொண் பெண் வந்து பொது அப்படின்னா மக்கள் எல்லாருமே அதை பயன்படுத்துவாங்க இப்போ அதே பெண் தனியாக கணவன் மனைவி குழந்தை அப்படின்னு வாழ்கிற மாதிரி இந்த ஓகலையும் தனியாக தனியாக வந்துச்சு எல்லா பொருளும் ஃபஸ்ட்டு பொது இடத்துக்கு வரும் பொது இடத்துக்கு வந்து தான் அவங்கவுங்க நிறைய கிடைக்க கிடைக்க வீடு வீட்டுக்கு கொடுப்பாங்க அவங்கவுங்க வசதியை பொறுத்து வாங்கலாம் வசதி இல்லாதவங்க அக்கம் பக்கம் போய் இடிப்பாங்க அப்படி இடிக்காதவங்க அப்படியே வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்க கிடைக்கிற பொருளை இப்போ ஓகலி எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கணும் இப்ப ஓ ஓ அப்படி பார்த்தவங்கள அதில் இப்போ அவ் அவ் எழுத்து பார்க்கலாம் அவ் இப்போ ஆ முதல் அக வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் வார்த்தை இப்போ நம்ம இதில் வந்து அவ் அவ் எழுத்துக்கு பார்க்குறோம் அவ் அவ் ரா இத் அவுரத் அவுரத்துங்கிறது பெண் பெண்ங்கிறது தமிழ் உமன்ங்கிறது ஆங்கிலம் அவ் ரா இத் அவுரத் அவுரத்துங்கிறது பெண் பெண்ணுங்கிறது இவங்க இப்போ உலகத்தில் வந்து பொருளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எது ஒன்றுக்கும் பெயர் வேணும் இப்போ அவுரத்துங்கிறது பெண் பெண்ணுங்கிறத ஒரு பெண் ஆண் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் பெண் ஆணுக்கு வந்து தனித்தனி உடலில் தலையிலேருந்து கால் வரைக்கும் மாறுபடும் ஆண்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் அதை வச்சு நம்ம ஆண் பெண்ணு பிரித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ இல்லைனா நமக்கு அடையாளம் தெரியாது ஒவ்வொன்றுக்கும் உலகத்தில் வந்து பெயர் இருக்கணும் நாம் இருக்கணும் நாம் இருந்தால் தான் நமக்கு புரியும் அதாவது ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் நாம் வச்சுக்கிறாங்க எதுக்காக நாம் வச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரே நம்ம பெயர் இப்போ உங்கள் பெயர் செல்வி அப்படின்னா செல்விங்கிற ஒரு ஊர் இருக்கும் அல்லது ஒரு மாவட்டம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் பெயர் வேணும் அதே போல் பெயர் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்ம ஊரை வைக்க ஊரை வந்து இப்போ பெண்களுக்கு வைக்க மாட்டாங்க பெயராக நிறைய பெயர் இப்போ நிலான்னு வானத்தில் இருக்க நிலா சூரியன் அதெல்லாம் வந்து பெயர் அதுங்களுக்கு இருக்கிறத வந்து மனிதர்கள் கூட அது பெயராக வச்சுக்குவாங்க ஆனால் ஊரெல்லாம் வந்து இப்போ மாவட்டம்லாம் இருக்குங்களே சென்னை மாவட்டம் கரூர் மாவட்டம் நீலகிரி மாவட்டம் கோவை மாவட்டம் திருப்பூர் மாவட்டம் இந்த மாதிரி மாவட்டங்கிற பெயரெல்லாம் வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம ஆண் பெண்ணுக்கு வைக்கிறதில்ல அந்த மாதிரி மாவட்டத்து பேரெல்லாம் நம்ம மனிதர்கள் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வைக்கிறதுல வேறு உச்சரிப்பில் தானே அப்படி வேறு அங்கே எங்கேயாவது வச்சுருப்பாங்க அப்போ வந்து இப்போ சென்னைனா வெளியில் எங்கேயாவது உலகத்தில் ஒருத்தவங்க அதை பேராக கூட வச்சுருப்பாங்க அவங்க உச்சரிப்பில் நம்ம சென்னைங்கிறது அவங்க அவங்க நேமாக இருக்கலாம் க
அதே போல அது ஊர் பேர் தான் இப்படி பெண்களுக்கு அதை பேர் வச்சா நல்லா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் ஏன்னா பேர் வைக்கலாம் இப்ப கரூர்னு ஒரு ஒருத்தங்களோட பேரை வைக்கலாம் ஆனா அது நல்லா இருக்காதுன்னு வைக்க மாட்டாங்க இப்ப நீலகிரின்னு ஒருத்தங்க ஒரு பொண்ணோட பெயர் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா வைக்கலாம் அது தப்பு இல்லை ஆண் பெண்ணுக்கு நீலகிரின்னு பெயர் வைக்கலாம் ஆனா அது வந்து நல்லா இருக்காது அவங்க அழகழகா பார்த்து பார்த்து பெண்ணுக்கு ஆணுக்குன்னு தனித்தனியா பெயர் நேம் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இப்போ இந்த உலகத்தில் நாகரிக உலகம் வந்த பின்னாடி அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க ஆண் பெண் தையிலேருந்து கால் வரைக்கும் ஆண் பெண்ணுன்னு வித்தியாசம் பார்த்து ஆணுன்னு தனி பெண்ணுன்னு தனினு வச்சுருக்காங்க அதில் ஊரில் மாவட்டம் இத இதெல்லாம் கரூர் திருச்சி நீலகிரி அப்படின்னு மாவட்டம் அது வந்து நம்ம இப்போ ஒருத்தங்க நேம் வந்து இப்போ நம்ம நம்ம பெயர் செல்வினா அதை மாவட்டமாக வைக்கலாம் ஆனால் அந்த மாவட்டத்து பேரை வந்து நம்ம இங்கே இப்போ வைக்கிறது இல்லை இப்போ கரூர் மாவட்டம் திருச்சி மாவட்டம் கோவை மாவட்டம் சென்னை மாவட்டம் அப்படிலாம் பேரை வந்து நம்ம சென்னை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அது தப்பு இல்லை ஆனால் அந்த பெயர் நல்லா இல்லை அப்படின்னு வைக்க மாட்டாங்க இப்போ நீலகிரினா ஒரு பிள்ளையோட பேரோ பையனோட பேரோ ஏ நீலகிரி ஏ நீலகிரி அவள் பேர் நீலகிரி அப்படி சொல்லலாம் ஆனால் அது வந்து நல்லா இருக்காதுன்னு நிறைய பேர் வைக்கிறது இல்லை அதனால் ஊருக்கு தனியாக பேர் வச்சுருக்காங்க மாவட்டத்துக்கு தனியாக இந்த மாதிரி நம்ம பெயரில் உள்ளதை தான் ஊராக மாவட்டமாக வைக்கலாம் ஆனால் அவங்க என்னமோ பேர்லாம் அப்படி வைக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம ஸ்டைலாக அழகழகாக நல்ல நல்ல பேராக வச்சுக்கிறோம் இந்த காலத்தில் அதனால் வைக்கிறது இல்லை அதனால தான் பெயர் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் உலகத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை வச்சு நம்ம வச்சுக்கிறோம் பெயருக்கு தனியாக இவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம அக்கம் பக்கம் கேட்குறோம் அல்லது புக்கோ நெட்டோ எதுலையோ ஒன்றில் பார்த்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு பெயர் வச்சுக்கிறோம் அதனால் பெயர் வேற பெயர் வந்து அழகாக வைக்கிறதுக்காக தான் இப்போ சென்னையில் ஒரு பிள்ளையோட பையனோட பெயர் வச்சா தப்பு இல்லை ஆனால் வைக்கிறது இல்லை மனிதர்கள் ஏன்னா அது நல்லா இல்லையா அந்த பெயர் இப்போ கரூர்னு வைக்கலாம் ஏ கரூர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பிள்ளைக்கோ பையனுக்கோ ஆனால் நல்லா இல்லைன்னு வைக்கிறது இல்லை நல்ல நல்ல பேர் நிறைய இருக்குது ஏன் நம்ம போய் கரூர்னு வைக்கணும் சென்னைன்னு வைக்கணும் நீலகிரின்னு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் அதை விரும்புறது இல்லை அதனால் அவரத்துங்கிறது இந்த பெண் ஆண் பெண்ணை அடையாளம் தெரியும் அதனால் அதை வச்சு நம்ம பெண்ணுக்கு பெண்ணுன்னா நம்ம கண்டுபிடிச்சிடும் இப்போ பெண்ணுன்னா உலகத்தில் அவங்கவுங்க மாவட்டம் நாடு அதை பொறுத்து மாநிலம் அதை பொறுத்து அவங்கவுங்க பெண்ணுனா தனி ஆண்னா தனின்னு கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ ஆண்னா இப்போ தமிழ்நாட்டில் பெண்ணுனா தமிழ்நாட்டில் பிள்ளைங்க பசங்கன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் இப்போ அவரத் அவரத்துங்கிறது ஹிந்தியில் வந்து பெண் அவங்க வந்து அவரத்துனா பெண்ணுன்னு கண்டுபிடிப்போம் நம்ம போய் அவரத்துனா தெரியாமல் நிப் நம்ம நிற்போம் நமக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு அது பெண் தான் பெண்ணோட பெயர் தான் பெண்களுக்கு தான் அவரத்துன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அதனால தான் ஒன்று ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கதா இப்போ நம்ம ஹிந்தி படித்தவங்களுக்கு ஒன்று ரெண்டு அவரத்துனா பெண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் இல்லைன்னா நமக்கு தெரியாது நம்ம பெண்ணுன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் பெண்ணுனா இப்படி தான் லேடிஸ்க்கு வந்து நம்ம பெண் இங்கிலீஷில் லேடிஸ்ன்னு சொல்கிற மாதிரி தமிழில் பெண்ணுனா நம்ம பெண்ணுன்னு தெரிஞ்சுக்கோம் ஆனால் அவரத்துங்கிறதும் பெண்ணு தான் ஆனால் அவங்க மாநிலத்தில் வந்து அவரத்துங்கிறது பெண்ணுன்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க இப்போ அவரத்தை எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஔ ரா இத் அவுரத் அவரத்துங்கிறது பெண் பெண்ணோட பெயர் தான் அவுரத் இப்ப ஹிந்தியில நம்ம அம்மெழுத்து அம் அம்மெழுத்துக்கு பார்க்கலாம் அம் மா இது வந்து தமிழ்ல அம்மாங்கிறது மதர் இப்ப அம்மெழுத்துல அம் அம் மா அம் மா அம்மா நம்ம தமிழ்ல வந்து அம்மாங்கிறத தான் அப்படி எழுதியிருக்குது அம் மா அம்மா அம்மாங்கிறது மதர் இவங்க வந்து எல்லா குடும்ப தலைவி அப்பா இருக்க மாதிரி இவங்க அம்மா எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப இவங்க அம்மா இவங்க எல்லார் வீட்லயும் அம்மா இருப்பாங்க இப்ப ஆவுல இருந்து அகர் வரைக்கும் ஆவுல இருந்து அக வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப ஆ எழுத்துல இருந்து கடைசி எழுத்துனா அக அம் அக அகல இங்க பாருங்க இது அக ஆ அகர் ஆ அகர் எர் அகர் இது அகர் இதில் நிறைய வார்த்தை இல்லாதனால நம்ம இனி வர போகிறதுல எல்லாத்துலேயும் ஸ்வரஞ்சனில் இப்போ ஸ்வர் மாதிரி வியஞ்சன் வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி தான் ஸ்வர் பார்த்தீங்க இல்லை இப்போ ஆவில் இருந்து அக வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் இப்போ எல்லாத்துக்கும் நிறைய எழுத்துக்கு இந்த மாதிரி வார்த்தை வரலைன்னா இப்படி நம்மளா ஒன்று இப்போ அகருங்கிறது ஒரு நேமா கூட இருக்கலாம் அல்லது ஊரோ ஏதோ ஒரு பேர் அந்த மாதிரி வச்சு நம்மளா இப்படி எழுதி பார்த்துக்கணும் அக எர் அகர் இப்படி நீங்களா ஏதோ ஒரு நேம் வச்சு வச்சு எழுதி பார்த்துக்கலாம் இப்படி ஆ அகத்து இப்படி ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அதை வச்சு நீங்களா எழுதிக்கலாம்
ஔ அம் அக இப்ப இந்த ஏ வந்து ரெண்டு எழுத்துலயும் வரும் ஏ ஏ நம்ம தமிழ்ல வந்து இந்த ஏ இருக்குங்கல்ல இது வந்து இந்த இதுக்கும் போடலாம் இந்த இதுக்கும் போடலாம் ரெண்டு எழுத்துக்கும் இந்த இது ஏ போடலாம் அதுல இந்த ஓ பாருங்க இந்த ஓ வந்து தமிழ்ல வந்து இந்த ஓவுக்கும் போடலாம் அதுல இந்த ஓ ஒட்டகம் போனான் எருது ஏனி இந்த மாதிரி எந்த இதுக்கு வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்படி நீங்க ஸ்வர்ல ஆவுல இருந்து அக வரைக்கும் பார்த்துட்டீங்க இந்த எழுத்து நல்லா பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி எழுதி நீங்களா ஏதோ ஒரு வார்த்தை இப்படி வார்த்தை வந்ததுக்கு தனி இது வார்த்தை வராததுக்கு நம்மளா ஒரு பேரை எழுதியிருக்கிறோம் அகர் அது இல்லை அகத் இந்த மாதிரிக்கு நீங்களா ஏதோ ஒன்று வச்சு வச்சு ஏதோ ஒரு வார்த்தையில் இந்த அக வர்ற மாதிரி எழுதி பார்க்கணும் முன்னாடியோ பின்னாடியோ கடைசியோ நடுவுலையோ ஏதோ ஒன்றில் வச்சு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் இனி வர்ற எழுத்துக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நீங்களே நடுவில் வச்சு எழுதி பார்த்து பழகிக்கலாம் ஏன்னா நிறைய வார்த்தைக்கு ஹிந்தியில் வந்து நம்ம தமிழில் தேடி தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்படி ஏதோ ஒன்று நீங்கள் பழகிட்டீங்கன்னா அப்புறம் அவங்க சொல்ல சொல்ல அதுக்கு நீங்கள் மீனிங் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதை அதுக்கு தனியாக மீனிங் தெரியறதுக்கு நிறைய எழுத்து படிச்சுக்கணும் இப்போ அம்மாவுக்கு தனியாக அப்பாவுக்கு தனியாக தண்ணிக்கு தனியாக அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுக்கும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் அந்த மாதிரி எழுத முடியும் அப்படி அதை படிக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து பத்து வார்த்தை அஞ்சு அஞ்சு வார்த்தை அப்படி எழுதி பழகிட்டு அப்புறம் அவங்க கூட இருந்து வாழ்ந்தால் தான் அந்த வார்த்தையெல்லாம் நமக்கு நிறைய மறக்காமல் அப்படியே வரும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் பேசாமையே இருந்தால் நமக்கு மறந்து போயிடும் அதே போல் நமக்கு அவ்வளோ வார்த்தையும் கற்றுக்க முடியாது அவங்க கூட அவங்க கூட பழகிட்டு இருந்தால் தான் அந்த வார்த்தை வரும் இல்லைன்னா மறந்து போயிடும் அப்படி இல்லாததுக்கு நம்மளா ஒன்று இப்படி போட்டு நம்மளே ஏதோ ஒன்று இப்படி அகர் அகத்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று நம்மளா ஏதோ ஒன்றுக்கு இப்போ வியஞ்சனிலலாம் இந்த மாதிரி போட்டு பழகினீங்கன்னா உங்களுக்கு எழுத்து எழுத தெரியும் அதுக்கு அர்த்தத்துக்கு வந்து ஒரு பத்து பத்துன்னு ஃபஸ்ட்டு படித்து பழகிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட இருந்து வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் அவ்வளோ நிறைய கற்றுக்க முடியும் இல்லைன்னா அந்த இந்த எழுத்தோடு அப்படியே நம்ம போக வர பேச பண்ண படிக்க எழுத்து மட்டும் நம்ம நீட்டாக கற்றுக்கிட்டு அந்த மீனிங் அர்த்தம் தெரியணும் இல்லை இப்போ தமிழில் எலிஃபெண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லையில் அது என்னன்னு தெரியும் யானைன்னு தெரியணும் அந்த மாதிரிக்கு அவங்க நம்ம கண்ணில் காதி குத்தா அப்படிலாம் சொல்லலை நமக்கு புரியணும் புரியறதுக்கு நம்ம வார்த்தை கொஞ்சம் படித்தாலும் அவங்க கூட வாழ்ந்து பார்த்தா மட்டும்தான் அவ்வளோ வார்த்தை நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் இல்லைன்னா நம்ம படிக்கிறது கொஞ்சம் தான் படிப்போம் ஏன்னா நிறைய படித்தாலும் நம்ம பேசுகிறதுக்கு மறந்து போயிடும் அதே போல் நமக்கு நம்ம மொழி இருக்குது நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கும் அந்த வேலையில் அவங்க மொழியை கற்றுக்கிட்டு அங்கே போய் இருந்தால் மட்டும்தான் சும்மா டைம் பாஸ்க்கு படிக்கிறவங்களுக்கு போக வர ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு படித்து பார்க்க ஆசைப்படுறவங்களுக்கு அளவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அவங்க கூட வாழும் பொழுது இருக்கிறது வேறு இப்போ நம்ம வேறு மொழிக்காரங்க வந்து படிக்கும் பொழுது அது தேவைக்கு படிக்காட்டி நம்ம சும்மா ஆசைக்கு படிக்கிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இப்படி தான் படிக்க முடியும் ஏன்னா நிறைய பேச முடியாது நம்ம மொழியை நம்ம மதர் டேங் வேறு அவங்களுது வேறு நம்ம வந்து ஆசைக்கு படிக்கிறது வேறு அங்கே போய் வாழ்கிறதுக்காக போவையில் படிக்கணும்னா நிறைய படிப்போம் அதே போல் அவங்க கூட போய் இருக்கிறக்க தான் பழக முடியும் இல்லைன்னா நம்ம என்ன தான் படித்தாலும் அவங்கக்கிட்ட பேச பேச தான் நமக்கு அந்த இது வரும் இல்லைன்னா மறந்து போயிடும் அதுக்காக தான் நம்ம இல்லை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்படின்னு படிக்கிறதுக்கு அளவாக இவ்வளோ தான் புக்கில் கொடுப்பாங்க நிறைய புக்கு பெரிய பெரிய புக்கெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அதை நம்ம வாங்கி தமிழ்நாட்டில் படிச்சுட்டு தமிழ் படித்தவங்களுக்கு இது படிக்க படிக்க யார்ட்டி பேசாட்டி மறந்து போயிடும் அதுக்காக தான் படித்தவங்க இருந்து படித்து பேசி அதை எ எழுதி எழுதி பார்க்கணும் வீட்டில் நம்ம தமிழில் அக்கம் பக்கம் போகாதவங்க பேசாதவங்க எழுதி எழுதி பார்த்துக்கலாம் அப்படி ஆசைக்கு எழுதி எழுதி பார்த்து படிக்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க இப்போ ஸ்வர எழுத்து ஆட்டு அக வரைக்கும் ஒவ்வொரு வார்த்தை அமைச்சு பார்த்துட்டோம்